ሰላክ የተመሰገነ ይሁን ይሄን ቀን ደግሞ እየሰጠን በድሚያችን ላይ እንዲህ አይነት የተወደደ ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አቤት እግዚአብሔር ከሱ ጋር ያለ ሰው እንዴት ድለኛ ነው ምንም ነገር በህይወታችሁ ባይኖር ነገር ግን እግዚአብሔር ከናንተ ጋራ ከሆነ ካሸናፊዎች ትበልጣላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ቦድድን በርሱ ይላል ካሸናፊዎችን በልጣለን ሁሌም ይገርመኛል ሃያላናቸው አሸናፊ ናቸው የተመሰከረላቸው ናቸው ግን ከነሱ ሊያስበልጠን የሚችል አምላክ በዚህ እንዳለ ይናገራልና ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ገና መሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ያው ያቆብን መልክት ያያየን ነው ያለ ነው የምራፍ አንድን የመጨረሻ ፓርት ዛሬ እና ያለን ቁጥር 26 እና 27 ያቆብ ምራፍ አንድ ቁጥር 26 እና 27 ነው ምናየው እስቲ ግን በዚሁ መንፈስ እንዳለን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም አስተምረኝ ምንድነው ምትነግረኝ ቃል ወድኔ ይምጣ ብላችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁት እግዚአብሔር ያስተምራል ሃሌሉያ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ይያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ንጹህ የሆነና ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይህ ነው ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ በአለምም ከሚገኝ ድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው እግዚአብሔር አባት ሆይ ዛሬም ይሄን ቀን ሰተህናል ቃልህን ልታስተምረን ልትመክረን አቅጣጫ ልታሳየን በመክርህ ወደ ያንዳንዳችን ልትመጣ ወደሃል እኔንም እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን እንድናገር በዚህ ስፍራ ያቆምከኝን ባራህን አልፈህ እንድትናገርብኝ ራሴን ላንተ ቀደሱ ጌታዮ ወገኖቼንም የልቦናችሁ ጆሮ እንዲከፈት አንተ ማለት የምትፈልገውን ብቻ እንድትል በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ አሜን እሺ እንግዲህ እንዳልነው ያዕቆብ መልክት ይያየን ነው ዛሬ የምራፍ አንድን የመጨረሻ ክፍል ነው ምናየው 11ኛ ሳምንታችን ነው ዛሬ የሚሆነው ምራፍ አንድ መጨረሻው ላይ እንግዲህ ያቆብ የሚነግረን ነገር አለ ደግሜ አነባውallow ይሄን በጸሎት መንፈስ ሆነን ያነበብኩትን ክፍል አንደበቱ ሳይገታ ልቡን ይያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ሰው ወይ ማንንም ቢኖር የርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ይላል ቁጥር 26 እ መቼም በያቆብ መልክት ውስጥ አንድ ፈደጋግሞ የተነገረ ሐሳብ ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ አንደበት የሚለው ቃል ያቆብ በጣም ስትሮንግሊ ይናገራል ስለ ቃል ኃይል እና ሰዎች ዝም ብለው መናገር እንደሌለባቸው በጣም ደጋግሞ ይናገራል በርግጥ ጠቢቡ ሰለሞንም ስለዚህ ነገር በጣም ትኩረት ሰጥቶ ይናገር እንደነበረ ባለፉት ጊዜያት አይተናል ምሳሌ መጽሐፍ ላይ በጣም ተደጋግሞ የተነገረው ስለ ቃል ኃይል ነው ጌታ ኢየሱስም ማቴዎስ 5:6:7 ይሄ የተራራው ስብከት የሚባለው ትምርቱ ላይ ጠንካራ አድርጎ ስለ ቃል ተናግሯል እና ቃል ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ለንጥሩም ለመጥፎም መጥጠቀም እንደሚቻል እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት አይተናል እንደውም መድኃኒት ያለው ቃል ብለናል አይደል ፈዋሽ ምላስ የህይወት ዛፍ ናት የሚለውን ቃል በሌሎች ትርጉሞች ሲተው መድኃኒት ያያዘ ቃል ይላል እና አንድ አንድ ሰዎች በተለያየ ነገር ተጎርተው አዝነው ተሰብረው ሲመጡ ከናንተ የሚፈልጉት ነገር አለ መድኃኒት ያለው ቃል ነግራችሁ እንድትፈውሷቸው የነፍስን ስብራት የሚጠግን የተበላሸን የህይወት ማስተካከል የሚችል እንደሆነ ቃል ያቆብ ነግሮናል በዚህም ክፍል ላይ ታዲያ ምን ይለናል አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ይያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንንም ቢኖር የርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ብሎ ይነግረናል። 
እንዳልነው ነው እንግዲህ ቁጥር 19 ላይ ያው መለስ ብለን سنያውዛው ምራፍ አንድ ላይ የተወደዳችሁ ወንድሞች ይሆ ሰው ሁሉ ለመስማት ይፈጠነ ለመናገር የዘገየ ለቁጣም የዘገየ ይሁን ብሎ ነግሮን ነበር እና ለመናገር መዘግየት ይላል ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ይገርማቸዋል ብዙ ከመናገር ይልቅ ዝምታን ያበረታታል ወይም ደግሞ ብዙ መስማትን ያበረታታል ይሄ እንግዲህ በአለማዊው በአለም በመናቀው አከሄድ ውስጥ ዝም የሚል ሰው ብዙ ጊዜ ውስጡ ምን እንዳለ ስለማይታወቅ አይደል ያስፈራል ከመናገሩ ሰዎች ይልቅ ዝም የሚሉ ብዙ ጊዜ የሚለው ነገር አለ በጣም የተማሩ ሰዎች ባሉበት ስለ አንድ ነገር ጥሩ ግንዛቤ ባላቸው መካከል አንተ ምንም ውቀት ሳይኖር ሄደቁጭ ብትል እና ዲስከስ ያርጉ ያማሳብ ያማሳብ ያስፈጣ አንተ ግን ዝም ብለ ጭንቅላትን እየነቀነቀ ያ ብትል ከ10 ደቂቃ በኋላ ምትፈራው አንተ ነ ምክንያቱም አልተናገርኩ ውስጥ አልታየም እና ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ብሎ ይናገራል በመሳሌ ላይ ሰነፍ ዝም ቢል ጠቢብ ሆኖ ይቆጠራል ይላል አየ ዝምታው ከጠቢብ አንገር ያስተካከለው ሰነፍ ነው እኮ ግን ሁለቱ በጣም ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች ናቸው እና ዝምታ ይመከራል በምንድነው እንደው የሚባለው ባባባል ከዝምታ የተሻለ ሲሆን ብቻ ተናገር ይላል መናገር ጥቅም ሲኖረው ፍሬ አማስ ይሆን እንጂ ዝም ብለ አትናገር ይላሉ እና ያው ወንጌልን መስበከን ስለ እግዚአብሔር ማውራትን ግን ያው አይወከልም አይደለም ያ ዝም ብሎ እንግዲህ ይሄ ፍሬ ከርስኪ የሌለው የሚባለው ወሬ ማለት ነው እሺ የገረመኝ ይሄ ክፍል ታዲያ ደሞ ሌላው ምንድነው የነገረን በእግዚአብሔር ፍት ተቀባይነት የሌለው አምልኮ ነገረን በጣም ይገርመኝ ይሄን በትክክል ሰውየው ወርሺፕ ያረገ በትክክል ሁድ እየመጣ ቤቱም እንደማንኛውም ሰው እየጸለየ አስራት ወክራቱን እየወጣ በጣም ታማኝ አገልግሎት ታብሎ ግን ያንን አገልግሎቱን ያንን አምልኮውን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የሚያሳጣው ነገር ነገር አየ በጣም ይገርማል ስታነቡ ይሄንን ይሄንን እነኚህን ነገሮች ያደረገ የሚያመልክ የሚመስለው ሰው ዩዝለስ ነው ጥቅም የለው ወይም ዜሮ ነው ይላል እና ታዲያ ምንድነው ይሄ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ አንድ ነገር ሲጠይቅ ፍርአት አለው እንደ ፍርአቱ ስካላረግ ነው ድረስ በእግዚአብሔር ፍት ተቀባይነት የለው እኛ በገባን እኛ በፈለግነው መንገድ ለእግዚአብሔር ምንም ነገር ማቀርብ አይቻል አሜን በልስቲ እግዚአብሔር ራሱ እንዴት እንደሚከድ አከሄዱ እንዴት እንደሚدرس የነገረን መንገድ አለ በዚያ መስመር ስካሌድ እንدرس ምንም ነገር ማድረጋችን እኛን ስካሳመነ ብቻ እግዚአብሔርን ያሳምነዋል ማለት አይደለም እግዚአብሔር ሊያምን የሚችለው እንደ ቃሉ ሲደረግ ነው በተለይ መጽሐፍ ቅዱስን ሳጠና ከሚገርሙኝ ክፍሎች ውስጥ በሚልኪያስ ምራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረ አንድ ጊዜ ለእስራኤል ከፈ ብሎ ስታዩ አባት ከሆንኩ መከበሬ አምላክስ ከሆንኩ መፈራቴ ታላ አላችሁ እና እነሱ ደግሞ በምንድን ነው ያላከበርን አሉ ይላል ያው በነገራችን ላይ ሚልኪያስ መጻፍ አጻጻፍ ከሌሎች መጻፍት በሙሉ የተለየ ነው እንደ ኮንቨርሴሽን ነው ይጠይቃል እነሱ ደግሞ በምን ይሉታል መልስ ያብራራል እንደዛ ነውና በምንድን ነው ደግሞ ያላከበርን አሉ አባት ኮንኩ መከበሬ አምላክስ ኮንኩ መፈራቴ ታለ ሲላቸው በምንድን ነው ያላከበርን ሲሉት በመስዋዕት ነው አላችሁ በመስዋዕት ነው አንካሳና እውር መስዋዕት ለኔ ታመጣላችሁ ይሄንን ላለቃችሁ ለቦሳችሁ ወስዳችሁ እስቲ ስጡት ይቀበላችኋለሁ ይልና አንድ ያስደነግጠኝ ቃል ይናገራል መስዋዕት እንዳትሰው በር የሚዘጋሰው ከእናንተ ምን ነው ጠፋው ለዚ የሚገርማችሁ እኮ ከዛ ፍጥረት ጀምሮ ካያችሁ እግዚአብሔርን መስዋዕት አቅርቡ ያለ ይሄ መስዋዕት አቅርቡ ያለ እግዚአብሔር ግን ምን ነው በር የሚዘጋሊ ሰው ጠፋ እንደው እናንተ መስዋዕት እንዳታቀርቡልኝ ብሎ ሲጠይቅ ይታያል ለምን እንደው ሲባል አየ የሰጠው ከታች እግዚአብሔርን ባቀለለ መንፈስ ነው ያመጡት ለእግዚአብሔር ሪስፔክት የላቸው ማየ አንድ ነገር ስታቀርብ በእግዚአብሔር ፍት እግዚአብሔር ከስጦታው ይልቅ ሞቲቭውን ያያዋል ከውጪው ከእጅ ይልቅ ልብህን ነው የሚያው ስለዚህ ሁሉ ግዜ አማይ መጠንቀቅ ያለበት ይሄን አንዳንድ ሰዎች በጣም ብዙ ስላደረጉ ብቻ ላይ መዘገብ እንደሚችል አስቡ የተደረገበት የልብ ሞቲቭ 
እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር የሚያየው አከዳል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍት አየ መስዋዕቱ አቅርቦ ብሎ ግን ተቀባይ ነው እንዳውም እግዚአብሔር ከመጸየፈው የተነሳ በርስክ ይዘጋ ድረስ እንደፈለገታ ያለ ግን እኮ ገንዘብ ከፈለው ዋጋ ተመነው ልክ ተቀባይነት እንዳለው መስዋዕት ነበር ዋጋ ከፈለው ይመጣ አክሰፕተንስ ግን አላገኙ እንዲሁ በመዝሙር 50 በቅንፍ ቁጥር 8 ም ላይ እንዲህ አይነት हिसाब እግዚአብሔር ይናገራል መዝሙር 50 ቁጥር 8 ላይ ስለ መስዋዕት አልዘልፍም ይላል ስለ መስዋዕት አልዘልፍም ሁሌ ነው የምታመጡት ነው ሚላችሁ ስለ መስዋዕት አልዘልፍም አላቸውና ግን እኔ አለ እግዚአብሔር ሲጥይ ግን እኔ ያውራ በክስ ጋበላለሁ የፍየሉንስ ደምጠጣውአለሁና ብሎ ጥያቄ ጠይቀና ላምላክ ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ሰዋ ብሎ ይላቸዋል እና ለምን እንዳልተቀበላቸው ይሄ መስዋዕት ልዘልፋቸዋል ይችላል እያመጣችሁ ነው ብሎ ግን መስዋዕቱን ሊቀበል ያልቻለበትን ምክንያት ሲናገር ዝቅ ብሎ ሌባውን ባየህ ግዜ ከሱ ጋር ትሮጥ ነበር እድል ፈንታን ካመንዝሮሽ ጋር አደረክ አይ ባሊንጀራን ቁጭ ብል ሐማው ይሄን ሁሉ አድርገኔ ዝም ስለ እንዳንተውን ዘንድ ተረጥርክለ አለው ይላል አየ እየሰረ ከሌቦች ጋር ጓደኛ ሆነ ተካፋይ ሆነ አመንዝራ ሆነ ወንድምን እንደፈለክ እየበጫጨከው እንደዚህ ተደርጎ ነው ወይ መስዋዕት ለኔ የሚቀርበው ብሎ እግዚአብሔር አልቀበልም ሲል ታያላችሁ አሃ አሁን ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ እንዲሁ ለእግዚአብሔር ያለንን መሰጠት ለእግዚአብሔር ያለንን እንደ ኡነተኛ የሆነው ልብ ሊያበላሽ የሚችሉ ነገሮች ነበሩና እና ይሄ በጣም ይገርመኝ እዚ ክፍል ላይ ከተጠቀሱ ሐሳቦች ምንም ይልቃል ተጠቅሷል አንድ በቱ ሳይገታ ልቡን ያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ይላል ይሄ የተለያዩ ትርጉሞችን ለማየት ሞክሬ የነበር እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው የሚለው ሐሳብ ልክ በቀ ከሌሎች ልክ የተሻለ እንደሆነ ያስባል የራሱ ሚዛን አለው ድርድሮ ድርድሮ በነጥብ ግን እኔ ጥሩ ነኝ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አለኝ ብሎ የሚያመን ሰው ነው የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ አማኝ ቤተኛው በራሱ ስራ ሊመካ አይገባም አሜን በልስቱ ይወስ በቃ ይው በእግዚአብሔር ፍት የሰው ስራ የሚባል የሰው ስራ የሚባል እግዚአብሔር ያስደስተኝ ነው ወይም እግዚአብሔር ፈያሰኝ እስራኤል ስለዚህ አሁን ሁሉ ግዜ ማስቀደም سنፈልግ ኢየሱስን ነው ማስቀደም ያለብን አይ የበእግዚአብሔር ፍት ተቀባይነት ማግኘት ከፈለግን እግዚአብሔር የተደሰተው በኢየሱስ ነው እኛ መልካም መስራት አለብን አዎ ግን የኢየሱስ ስራ ነው ሲቀርብ በእግዚአብሔር ፍት ራይት የሚሰጠው እንጂ የኛ የስጋ ጥረት ውጤት እግዚአብሔር ሊያስደስተው አይችልም ስለዚህ ጳውሎስን የሚያክል ትልቁ ሐዋርያ ጳውሎስን የሚያክል እንደዚህ ቀንና ለሊት ለወንጌል ለሮጠ ሰው ኖ ሞር አይ በት ክራይስት ኢን ሚ ብሎ የተናገረ ጳውሎስ የሚባል ሰው የለም ተንግዲ ክርስቶስ በኔ ይኖርል ከንግዲ በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው ብሎ የተናገረው ጀግና እሱ ምን ብሎ እንደተናገረ ታቃል ስለ ብቃት ሲናገር ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ እኛ ራሳችን በገዛጃችን የበቃን አይደለም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ይሄንን ይላል ከቁጥር 4 ጀምሮ ስታነቡ አየ እኛ ብቃት የምንለው የራሳችን የሆነ ነገር የለንም ሁሉ ግዜ የፈለግነውን ነገር ቢደርግ በእግዚአብሔር ውስጥ ነው ተምክታችን እግዚአብሔር ላይ ነው መደገፋችን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሌላው በዚህ ውስጥ እንግዲህ የነገረን አምልኮ ነው ወይም በእግዚአብሔር ፍት ያለውን ይሄንን ውድ የሆነ ነገር ተቀባይነት እንዲያጣ የሚያደርገው ያልተገራ እንደበት ነው ይሄ በጣም አማኝ ሁሉ ሊያቀው የሚገባ ነው በነገራችን ላይ ያንድ ሰው የተቀየረ የህይወት መገለጫ አንደበት ነው ታቃላችሁ በህክምናው ሳይንስ የሚባል ነገር አለ አይደለም ብዙ ጊዜ ሐኪም ቤስን ሄድ ምናምን እስቲ ምላስን አውጣ ይላሉ እና ፈዛ ላይ ያያሉ ብዙ በሽታ ዛላይ ይደበባል ይባላል አይደለም በታችሮ ሊሞርት ረግረት ይችላል 
አይደል? እና መንፈሳዊ በሽታም እንደሱ ነው አሉ። ምላስ ላይ ነው የሚታየው ይባላል ለገባችሁ ቃሉ ታይተው የሰውየው ጤንነት መንፈሳዊ ጤንነት መጣውቅ ይችላል አንድ በቱ ታይቶ ነው የሚባለው ስለዚህ ቃል በጣም ወሳኝ ነው በጣም ይገርመኝ አንድ ቃል በነግራችሁ ደስ ይለኛል ይሄንን በተያያዘ ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ክፍል ባነብ በጣም ደስ ይለኛል ሉቃስ 6 ላይ እስቲ ያለ ቃል ላንብላችሁ ዝምብ የበቃለ ከመለው ባነቦ ይበለጠ ጥሩ ነው እሺ ሉቃስ 6 ከ43 ጀምሮ ላንቦ ምን ይላል ክፉ ፍሬ የሚያደርግ መልካም ፍሬ የለምና እንዲሁ መልካም ፍሬ የሚያደርግ ክፉ ዛፍ የለም ዛፍ ሁሉ ከፍሬው ይታወቃልና ከእሾህ በለስ አይለቀምም ከአጣጥ ቁጥቋጥም ወይን አይለቀምም በልቡ ሞልቶ ከተረፈው አፉ ይናገራልና መልካም ሰው ከልብ መልካም መዝገብ መልካምን ያወጣል ክፉ ሰው ከልብ ክፉ መዝገብ ክፉን ያወጣል ይላል ሰማቾ ይሄን ክፍል ቀስ ብላችሁ ስታውት ስመለከተው ይገባኝ ነገር ልንገራችሁ ዛፍ በምን ይታወቃል አለ በፍሬው ይታወቃል አለ መልካም ዛፍ መልካም ነው ለመባል ፍሬ አፍርቶ በዛፉ ውስጥ ያለውን ህይወት የሚገልጥበት ፍሬው ስለሆነ ፍሬውን ስትበሉ የብርቱካን ዛፍ ታከብራላችሁ የብርቱካን ዛፍ ትንከፋከባላችሁ ብርቱካን የሚመስል ፍሬ ስለሚያፈራ መጥፎ ፍሬ የሚያፈራ ከሆነ መጥፎ ዛፍ ነው ትሉታላችሁ ዛፍ በፍሬው ታው የውስጥ ማንነቱ ቀደም እንዳልኩ ህይወቱ የሚገለጠው በፍሬው ዝቅ ብሎ ምን እንዳልን ታቀላች ስለሰው ሲነግረ የሰው ማንነቱ የሚገለጥበት ቃሉ ነው በልቡ ሞልቶ ከተረፈው አፉ ይናገራል ይላል መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካምን ያወጣል ክፉ ሰው ከልቡ ሞልቶ ከክፉ ከመዝገቡ ደግሞ ክፉን ያወጣል ይላል አይገርም ስለዚህ የሰው ፍሬ ተብሎ አንዱ የተጠቀሰው የመንፈሳዊት ፍሬ ቃል ነው ማለት ቃሉ ያልተቀየረ ሰው እንደፈለገ የሚናገር ሰው መንፈሳዊቱ ትክክል አይደለም ማለት ይችላል ማለት ለምን ቃል የሰውን የህይወት ማንነት ይገልጣል አያ አሁን ሰውን ውስጡ ስለማታቀው ከነግግሩ ተነስተህ ነው የሰውየው ማንነት የምትወሰኑ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳይ ነው ማለት ነው እና በሌላ አነጋገር ምንድነው የሚያሳየን ይሄ የተለወጠ ሰው ደግሞ የተለወጠ ቃል አለው ማለት ነው ባገልግሉት ዘመኔ ካዩሃቸው ያዩሃቸው ብዙ አይነት ሰዎች አሉ በዚህ በሚመጣበት በህይወት መንገለ ብዙ ሰው ገጥሞኛል እና በፊት በጣም የተበላሸ ላይፍ የነበራቸው ሰዎች አገልጋይን እስኪያስንቅ አገልጋይን እስኪያድ ደነግ ድረስ ሌላ ወሬ ምንም ማውራት የማይችሉ ሰዎች ገጥሞኛል ቃሉ በቃ ከወንጌል ውጪ ስለ እግዚአብሔር ነገር ብቻ 24/7 እሚያወር ሰዎች ገጥሞኛል ቃሉ በቃ የተሞሉት እሱ ስለሆነ ጠዋት ተነስተው ማታም ቀንም እና አንዳንድ እኔ ራስ እስክ ደነግጥ ድረስ ያየውባቸው ሰዎች አሉ ተቆጣጥሯቸው ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲንድንሆን እግዚአብሔር ይገርጣ እ ይሄ አንደበቱን ሳይገታ የሚለው ቃል በሌሎች ትርጉሞች ሉጓም ይላል አንደበቱ ላይ ሉጓም ሳይያድርግ ይላል ብራይድል ነው ብራይድል የሚል የእንግሊዘኛ ቃል ለሚጠቀም እና ሉጓም አፍ ውስጥ ሳይገባ አይ ያልተገራ የሚሉ ቃሎች አሉ። ሉጓም ይሌሉ ማለት አሁን በፈረስ ቋንቋ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ያስቀበው። ፈረስ ሉጓም ከሌለው በቃ ወደ ፈለገበት የሚሄድ ነው ማለት ነው። እንደፈለገው የሚሄድ ነው የሚፈነጭ ነው ማለት ነው። ያ አንድ አንድ ሰው አንደበት እንደሱ ሆኖ ይታያል። የናንተ አንደበት እንደሱ እንዳይሆን እግዚአብሔር ይጣል። ሁሌ በመትናገሩበት ሰዓት ሰውየው ጋር ደርሶ ምን ሊያመጣ ይችላል? ከኔ መውጣቱ ብቻ አይደለም መታየት ያለበት። እዛ ጋ ሄዶ ውጤቱ ምንድነው? የሚለውን አማይ ማሰብ አለበት። ምክንያቱም 
እኛ ስለ ራሳችን ጥቅም ብቻ ምን ኖር አይደለም ስለ ሌሎችም ጥቅም የምን ኖር ነን እ ሌላ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቆላሲያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እንዲሚል ቃል አለ ቆላሲያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ንግግራችሁ ሁሉ ግዜ በጨው እንደተቀመመ በጸጋይ ሁሉ ላይ ንግግራችሁ ሁሉ ግዜ በጨው እንደተቀመመ በጸጋይ ሁሉ ምንድነው ይሄ የትኛው ምግብ በጨው ይቀመማል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ ቦታ ላይ በጨው ይቀመማል ይላል እና በጨው የተቀመመ ነገር መጣፈጥ ያመጣል አንደኛ ምግቡ እንዳይበላሽ ያረጋል ሁለተኛ ደግሞ ጥሩ ጣዕም ያመጣል የፈለገ ነገር በጣም ተሰርቶ 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 ጫው ከሌለው ስቲል ሊጣፈጥ አይችልም እና መጨረሻ ላይ ግን በጨው ሲቀመም በጣም እንደሚጣፈጥና ውበት እንዳለው እንዲሁ ንግግራችሁ በጸጋ የተቀመመ ይሁን ይላል ምን ማለት ነው ብለስንል ጸጋ አየው እንደዚህ ምን ቃል አንበባችሁ ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 ጀምሮ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸው በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋቹ ከቶ አይውጣ ለቢዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ ይላል መራርነት ንዴት ጮት ቁጣም ስድብም ከናንተ ዘንድ ይወገዱ ይላል አየ ለማነጽ የሚጠቅም ነው ሰውን የሚገነባ ነው ሰውን ወደ የሚቀጥለው ሌቭል እንዲሻገር የሚያርግ ነው የሚረዳ ነው የሚያነሳ ነው የሚያግዝ ነው ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም ጭልም የሚያደርግ አይደለም እንዲህ አይነት ሰው ነኝ እንዴ ብሎ ሰው ሄዶ ግራ እንዲገባው የሚያደርግ አይደለም ይሄ ከአማኞት መውጣት የለበት በቸም በአማኞት ከባዱ ፈተና ምንድነው ወይ ሰው ህይወትም የሚፈተንበት ብዙ ጊዜ ምንድነው ዝም ብለን በአገር ሰላም سنኖር ሳይሆን ያልጠበቅናቸው ጊዜ የምንነካው መነካት ነው አንዳንድ ያድል ማንነሳችንን የሚገልጠው እንጃ ሁሉ ሰው በሰላም ቸርች መጥቶ እንደሚሄደው ቢሆን ሁሉ ሰው ሰላማዊ ነው አይደል ግን የሆነ ነገር ስትነካ አይደል ከዛ በኋላ የሚወጣው ነገር እንዴ እንዲነበረች እንዴ ወይ እንዲነበር እንዴ የሚያስብለው ከዛ በኋላ የሚመጣው ዱብዳት አይቶ ነው ግን ነበረች መጀመሪያ ያው ሲገለጥ የተገለጠው እና ምን የሚሉት አባባል አለ ብዙ ጊዜ ማነሳው ነው ፈተናዎች ህይወትን ያሳድጋሉ ማንነትንም ይገልጣሉ ይላሉ አይ ይተታያል ኢቭን አንዳንድ እንኳን ጓደኞች አሉ አንተራስም ማታቆም ማንነት ከፈተና በኋላ ታያል አይደል እንደ ስቀጥማቹ ሃቅም እንዴ እኔ ግን እንደዚህ ነኝ እንዴ ብላችሁ በቃ አገር ይያስተብሉ አቤት አገር ቤት በተለያየ ብዙ አይነት ላይፍ ስላሳለፈ በቃ አንዳንድ ሰው በሰላም ኖሮ ኖሮ የሆነ ጊዜ ላይ ሲገለጥ በቃ በብዙ ሰው ተይዞ ምናምን በዚህ ሁለት በዚህ ሁለት ተይዞ ምናምን እንደዛ በፍትቁ በጣም ዲ እንደዛ የማይመስል ሰው ማለት ነው እዚ ላይ ታዲያ ምንድነው ማየት የምንችለው አሁን ስለ ቃሉ ብቻ አይደለም ማውራት ያለብን አየ አንዳንድ ኢፌክት ላይ ነው ምናወራው አይደል ግን ኮዝ ነው መወራት ያለበት አይደል ምክንያቱም ለዛ ነገር ምንጭ ምንድነው ስለዚህ አሁን አንድ ሰው በጣም ዚናገር ሲሳደባው እንዳልኩት በጣም በቁጣ ከቁጥጥሩ ጭስ ነው ምናምን ካያችሁት እዛ ጋር አይደለም መወራት ያለበት ሰልፍ ኮንትሮል የለውም ነው ራስን መግዛት አልቻለም ነው አይደል ያው አንዳንድ አስተዋይ ሰው ሁሌ ከመንፈሳዊ ውጭ አይሆንም አንዳንድ ነገሮች ጥምም ብለው ውልግድግድ ብለው የሆነ መጥ ኮንቨርሴሽኑ አላምር ሲል ንቁም ሆነል ኦኬ በለ በቃ ሌላ ቀን እናወራለን ወይ ደግሞ በሌላ ቀን ተገናኝተ በስነ ስራ ብንጫውት አይነ ብለ ቶሎ ነው ቆርጠ መጥፍ ለማብረር ሞክር ሞክር ካልተቻለ ዞር ማለት ጥሩ ምክንያቱም ያኛውም ሱስ ይለይ የመስከነ እድል ስለሚኖረው ማለት እንጂ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄን ነው ከመንፈስ ፍሬዎች አንዱ አርጎ የሚነግረን ይሄ ራስ መግዛት ነው ይላል ራስ መግዛት አንዱ ነው ዋናው በዚህ ቦታ የሚሰራ ነው ሊያስነሳ የሚችል ነገር መጥቶ አንተ ግን ቁጭ ማለት ስትችል ለከማናንሽ ሊያስቆጣ ሲችል አንተ ዝም ማለት ለጊዜው ተሸናፊልት መስልት ይችላል በተጋጨህም ሰው በሌሎች ሰዎች ዘንድ ግን ትልቁ ስፍራ ምታገኘው አንተና በእግዚአብሔር ዘንድም በራስህም ዘንድ በኋላ ሸናፊ አንተን 
ከረጅ ማመት በፊት አይቲንግ አወርቻችሁ አሉ አንድ ጊዜ ድሮ ኖርበት የነበረው ከተማ ላይ ኳየር ሊደር የነበረ አንድ ጓደኛ የነበረ እና ፎር ሳም ሪዝን ያው አንዳንድ ሰው ብቻ በሆነ በሳታቆስ ሳታቆስ መጥቶ ወይ ኳየር ይሆናል ማለት ነው አንዳንድ ያገልግሉ ዘርፍ ውስጥ ይገባሉ ብቻ አንዳንድ ሰው ብዙም ሳይቀየርና የሆነ ልጅ እዛ ለካ ብዙም ያልተቀየረ ልጅ ኳየር ገብቷል እና አንድ ቀን እንዲያርጉ እንዲያታርጉ ሲል ብድጋ ላይ አኘው እና ዘራብ ብሎ በቃ ጁን ሁሉ በሰክሰከ ካረረው ማለት ነው ዲ ድንግጦ ደሞ ይሄ ጓደኛ ግዙፍ ነገር ነው ጥሩ ሰውነትም ያለው ነው እንደው ለጣላም ቢልም ያምርበት ማለት ያው በዛው በስጋው ቆንቋ ያኛው ደሞ እኮ ብዙም እንደዚህ ሰውነትም ያለው አይደለም ገዘሎ መጣው አነቀው ለሊጣለው ማለት ነው ከዛ ያገጥ ጁን እንደዚህ አርጎ ዘማ ነው ከዛ ያዘው ዝም አለው ተቆጥቶ ተናግሮ ያው ምንም ስለለ ጁን ለቆጥ ሄደ ከዛ በለሊት ቤቱ መጣው አንቆቆ በለሊት ያኛው ሊባ ነው ምንስ ለሊቱ ሙሉ ያላስተኛኝ አቋቋመ ነው ኢቨን ለመመለስ ዝግጁ ምንም አልነበርክም እና ተኝቼ የሚያረበሽ በቃ ምንም ምንም በቃ በትጣለኝ ይሻል ይነበር አለ ያው ለሱ ማካካሻ እንደው ነው እና ምን ለሌ ነው በቃ በሌላውም ሰው ዘንድ በእግዚአብሔርም ዘንድ ይሄንን ማምጣት አይ አሁን ያን እንደ አረ ነኝና ጭቀጫጫ ደሞ ምናምን ብሎ ብድ ጋር ጉብ ያፈርጣው ያሸነፈ መስሎ ተሸናፊ ሆኖ ማለት ነው አይዮ ገልብጦ ሆኖ የሚያየው ብሏል አንድ ወንድማችን ጠለሀው ከላይ የመጣው እግዚአብሔር ሲያይ ገልብጦ ሆኖ ከስሩ ነው አማይና ተሸናፊ ነው እና ምን ለነግራችሁ ነው በህይወታችሁ ራስን የመግዛት አንዳንዴ በህይወት መንገድ ላይ የሚመጣውን አጣቀው ሰዎች ያልጠበከውን ነገር ተርጉመው አንተ ያላሰብከው በህይወትሽ ምንም ግንኙነት የሌለው ነገር አንተው አንተ ላይ የመደፍደፍ ነገር ያመጣል ዋት አረኒ እና ለውኩም ብለበተት እና ምስተፈረደ ሚሳማ ያጣፋለ አንደን ወንጀለኝ በማጣቀው ነገር ሆነ ተቀመጣል በእነኚህ ግዚያት ሁሉ ግን ራስ መግዛት ያስፈልጋል ነገሮች ቀስ በቀስ ራሳቸውን መግለጣቸው አይቀርም ያን ግዜ ነው ደግሞ እግዚአብሔርም ስለኛ የሚቆመው ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እ ምሳሌ 1018 ላይ እንዲሚል ቃል አለ ምሳሌ 1018 በቃል ብዛት ውስጥ ኃጢያት ሳይኖር አይቀርምና አንተ ግን ከንፈር ህግታ ነው እንደዚህ ይላል በቃል ብዛት ውስጥ ኃጢያት ሳይኖር አይቀርም ይላል እዬ አዳዴ ዘብ ብሎ እንደው ነው ሆኖ ነገር ማውራት እንዴት ተገቢ እንዳልሆነ ያሳያል ናዝም ብሎ ነገሮችን ማየት አንድ አንድ ተገቢ ለምሳላችሁ በዛ በሚወራው ውስጥ ብዙ ነገር አለ አንድ አንድ በጣም ስታወራ ውሸት ይቀላቀላል አይ እኔ እነት ይቀላቀልበታል አዋቂ ነኝ ተምከት ብዙ ነው የሚቀላቀልበት ቀስ ይያለ በሂደት ብዙ ስለሆነ ወሬው ከብዙ ውስጥ ደሞ ብዙ ነገር ይገኛል እና ከንፈርን መቆለፍ ወይም ንግግር መቆጠብ ተገቢ እንደሆነ ይታያል ለራስ ያለ የተሳሳተ ግምት ከት ይመጣል የሚል አንድ አንድ ነገሮች ለማየት ሞክር ይሄ ነበር አሁን ቀደም እንሚመስለው ይላል አይደል ይሄ የሚመስለው አዳዴ ለራስ ያለን ግምት የሚያሳሰተው ምን ዶታ ካለ አካባቢ ያሳስታል ጓደኛ ያሳስታል አንድ አንድ አሁን ሰፈር ውስጥ በቃ ጸጥለጥ ያረገ ጎሮም ሳ ገባ ጠዋት እየተነሳ ክብደት የሚያነሳ በቃ ከሌ መጣ ከተባለ ሁሉንም ጸጥባል የሚል ሰው ቢኖር ማለት ነው ዝምብል ሄደ በታናገሩ ሻምፒዮን ሁሉ ይሆነል ይመስለው እንደምችል ታቃለ ሰፈር ውስጥ አሸንፎ ሄዶ ባለም አቀፍ ደረጃ የምታወዳደሩ ባንድ ምት ነው ምዘረው ሊሊህ ይችላል ሰፈር ውስጥ አሸንፎ ገባ በህይወት ላይ እንደዚህ ያለ አዳዲሶ በቤት ተሰቡ በካከል እንዲ አንደኛ 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 ስለተባለ ሁሉ ቦታ አንደኛ ሆኖ ሊመስለው ይችላል ወይ ጓድ ተጓድኞቹ አንጻር ራሱን አይቶ ሲያወዳድር ከፍ ብሎ ስለታየ ይሁሉ ይበላይ እንደሆነ ሊመስለው ይችላል አማይን በመሰረቱ ራሱን ከማንም ጋር ማወዳደር የለበት የተጠራበትን ወይም ከአላማው አንጻር ከቪዥኑ አንጻር ነው ራሱ ማወዳደር ያለበት ማወዳደር ካስፈልገም እንጂ ከሰዎች ጋር መቼም ማወዳደር ተገብ ያድርግ ከጓደኞቻችን ጋር 
አብረን አገልግሎን አሁንኝ ብዙ አገልግሎዎች አብረውኝ ያደጉ አለ ከወጣት መካከል ይነጀ ጀምሮ እና ሁሌም ምናውራው እኛ ከኛ አንዱ አንዳችን መሻላችን እናደርግ ጥቅስ እና ስላስላለ የእግዚአብሔርን ቃል ለጸሎት ያለን እንትን እግዚአብሔር የሆነ ትልቅ ነገር ከፍታችን እንደሚያደርግ ነው ሁሌም እናውራው እንጂ እዛ ጋር እናወዳደር በቀዛውን ቀር ነበር ከባረ ለበቃዴ በልጣሉ አንተ በልጣል ትበልጠኛለህ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሳቸው ከራሳቸው ጋር ሲያስተያዩ አስተው ይላል ራሳቸው ከራሳቸው ጋር ሲያወዳደሩ ይላል እና ማወዳደር ተገቢ እንዳልሆነ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እሺ ለሞኑ ከዚህ በመቀጠል የነገረን ሌላው ስለ አንደበት እንግዲህ ብዙ ማለት ይችላል ግን ገና የሚቀጥሉት ምራፎች ውስጥም ይናገራናል ያቆብ ስለዚህ እዙ ጋ ጨርሰረው እዛ ደግሞ ምንለው እንተን እንዳይል ይሄን ያል ካል ባንደበት ዙሪያ ይበቃል ግን አንድ አማኝ አንደበቱን መግራት አለበት ይሄ አለዛ በእግዚአብሔር ፊት በሰውም ዘንድ ተቀባይነት የሚያሳጣ መጥፎ ነገር እንደሆነ ክፍሉ ነግሮናል ማለት ነው እሺ ወደሚቀጥለው ሐሳብ سنሄድ እ ንጹህ የሆነና ነውሪ የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ግን ይሄ ነው አለን ምን سنለው ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ በአለም ከመይገኝ ድፍ ሰውነት መጠበቅ ነው ይላል አምልኮአቸው ግን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንጂ ኖር አይ አሁን ያምልኮ ትርጉም በነገሩ በነገራችን ላይ እኛ ካስቀመጥንበት ሰርክል ይወጣል አይደል አንድ አንድ ያምልኮ አሁን ለምሳሌ ቸርች እንኳን አንድ ሰው ሲመጣ አምልኮ አልቆ ቃል ላይ ነው ይደረስኩ ይላል አይደል ይሆነ ከፋጃል አምልኮ ሚለውን እዚች ከወርሺፕ ማረጓን ብቻ ነው እንጂ ከዛ ያለፈ ላይፍ እንደሆነ ያስብም ግን በትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ ስታረቡ ይእዚያብርን ቃል ሰምቶ በመንፈስ መስማት አምልኮ ነው መጸለያ አምልኮ ነው መባብ መስጠት አምልኮ ነው ብዙ መንፈሳዊ ሆነ አክቲቪቲ ማድረግ በሙሉ አምልኮ ነው እና ይሄም ክፍል የሚነግረን አምልኮ ሲለን ወጣ አርጎ ሰፊ እንደሆነ የሚነግረን ክፍል ነው እንግዲህ ስለ አምልኮ ስንል ከዝም ማሪ አልፋል ለማለት ነው ነው ንጹህና ነውር የሌለበት አምልኮ ብሎ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይላል አሁን በሰው ዘንድ አይደል እግዚአብሔር ሲያይ እኛ ደግሞ ምን ፈልገው እግዚአብሔር የሚያየው ለምን በኋላ የሚታረመው በእግዚአብሔር አይነው አይደል የሚሻለው በእግዚአብሔር አይ አሁን አብዙዎቻችን ምን እንደሆነ እናርገው ነገሩ እኔን እስከ አሳመነኝ ነው ምን እናርገው ይሄ ትክክል አይደል መጨረሻ ላይ ብኛ አይደለንማ ምን እናርበው እስቲ ትብርት ቤት ፈተናስ ተሰሩ ሁሉ ሶቆ መቶ ከመቶ ነው ማምጣት ያለበት አይደል ሰውየውን እየጠራው ቢያርም አስተማሪው ይሄ ምን ለማለፈል ገነው አንዲ ነው አብለ ኦኬ ይላል ግን አንድም ቀን ተማሪ ጠርቶ አስተማሪ ያርሙ ያቀ እዛ ይክሳርጎለስ ነው በሌለበት ውጤት የሚዘቅ አራሚው እግዚአብሔር ከሆነ በሱ ዘንድ ያለው ነው ማሰብ ያለበት ለዚህ ነው ሁሉ እግዚአብሔር ያከብደውና አክብዱ እግዚአብሔር ያቀለለውና አቅልሉ ምን ነው ከእግዚአብሔር አንጻር ነው ውጤቱ መጨረሻ ላይ የሚታየው እ ሁለት ነገሮችን አደረብሉናል ወላጆች የሌላቸው ልጆችና ባልቴቶችን በመከራቸው መጠየቅ ይችላል ባልቴት የሚለው ቃል ካላወቃችሁ እንግዲህ ባል የሞተባቸው ሴቶች ማለት ነው። በተለይ በዛ ዘመን ሴቶቹ ብዙ ጊዜ የቤት መቤት ነው የሚሆኑት በየዘመናቱ በአገራችን እንደሱ በጣም የተለመደ ነው። ወንዶቹ ናቸው አይደል ብዙ ጊዜ ስራውን ሰርተው ምን ብለው የቤቱን ነገር እናቶች ናቸው የሚሸፍኑት። እና ባል ሲሞትባቸው ሁሉ ነገር ይዘጋል። ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ጽሁፎች ሳነብ ልጆቻቸው ለባርነት የመሸጥ እድል ይገጥማቸዋል ለዝሙ ተዳዳሪነት እና ለተበላሹ ለህይወት አምትኖች ይጋለጣሉ ከዚህ የተነሳ መጠንቅ መርዳት እንደሚገባ ደሞ ለልመና እቹ በቃ ለማይ በአንድ ጊዜ ምክንያቱም የመገቢ ምንጫቸው ይዘጋል ከዚህ የተነሳ ያቆም ምን ብሎ አስጠነቀቀ በቤተክርስቲያን መካከለ አማኝ ሆኖ ደሞ ለነዚህ ለተበላሽ ነገር መሰጠት የለባቸውምና ቤተክርስቲያን ይሄን ፎከስ እንድታረግ አማኞች ይሄን እንዲያዩ ይሄ ወላጅ የሌላቸው ልጆችም እንዲሁ ጎዳና ላይ ወጣው ሆነ አገር ቤት እንደምናየው እንዳይሆኑ 
የተቻላችሁን እነሱን ጠይቁ እነሱ ሲጠይቁ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ንጹህ አምልኮ ተብሎ ተቀባይነት ያለው ነው ይላል ሃሌሉያ እዚ ላይ ስቲት ንሽ አንድ ራስ ላንሳ አብሮ የታያዘ ነው ትንሽ ይወጣ ሊል ይችላል ገንዘብና ተቃቀሙ ምን እንደው ትንሽ ማንሳት ተገቢ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ፕላን ያረጋሉ አይደል በገንዘባቸው ይሄንን 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 ግን ስንት ሰዎች ናቸው ችግረኛ ለመርዳት ብለው እዛ ፕላን ውስጥ እየጨመሩ የተቸገሩ ሰዎችን ለማገዝ የተራበን ለማብላት ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስንት ናቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል ፕላናችን ውስጥ እንዲኖ ምናልባት እዚህ ሀገር የገቨርመንቱ አጠቃቀም እንደዚህ አይነት ሰዎች ሜዳ ላይ እንዳወድቁ ያደርግ ይሆናል ግን ስቲል ይወጣንበት ሶሳይቲ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የሚያልፍ ነው እና እንትን የሆነ ገንዘቦቻችን እኛ ጋር የሚመጡት በተለይ እግዚአብሔር አንዳንዴ ሲባርከን እኔ በጣም በረከት ወደኔ ከመጣ እድንግጣለሁ በኢየሱስ ብላለሁ ፈራለሁ አንዳንዴ ከምስቲ ከነወር አረበ ጌታስ ምን ነገር ለምድር የመጣው ለምን አይ ተጠያቂነቱን የሚጨምረው በዛ ነው ከው ከደህነት ይልቅ ብልጽግና ነው ከተጠያቂነት ያለው ታቃለ አይደለ ድነት እኮ አንዳንዴ ዝብ ለበሰላም በልተጠ ተቆ ሰላም ነው ታቃለ በእምድርም በሰማይ ወጭም የምስማር ማንም አይፈልግም ግን ሁነታው ገንዘብ በመጣ ቁጥር ሐላፊነት አለው እግዚአብሔር ሲሰጥ ካንተ ጀርባ ያያቸው ሰዎች አሉ ካንቺ ጀርባ ትውልድ አይቷል ምክንያቱም እንደ በዛው üst እንደ ቧንቧ ሆነሽ እንደ ተስተላለፈ የተፈለገው ነገር ይኖር ግን እዚሁ ጨጨጨጭ አርገሽ ባንክ ቤት ካስ ከዘጋሹ ፋይሉ በእግዚአብሔር ሲጣማኝነት ጎልሏል በዚህ ላይ ደግሞ ለሚቀጥለው በረከት እንቅፋት ይሆናል እና አማኝ ማሰብ አለበት እስቲ አንዳንዴ እንደዚህ ታያላችሁ ዩቲዩብ ላይ ስታዩ እንደዚህ ምንረዳን እንደ አሳማኝ ሆኖ አላ አይደል አንዳንዴ በጠብልባችሁ የሚነካ ነገር ይላል እንደዚህ አይነት ሰዎች ማገዝ እኔ ላደርግ ማልችለውን ነገር በተለይ ሌሎች ሰዎች ሲያደርጉ ሳይ በጣም እደነቃለሁ በቅርብ ዩቲዩብ ላይ አንዲት ሴት ያዩዋት በጣም በቃ ቻሌንጅ አርጋኝ እኔንም ምስቴንም ለረጅም ቀን ጭንቅላታችንን ያዘች ሴት ነበረች እቺ ሴት ምንድነው የተጣሉ ልጆች ነው መታነሳ ደውው አካባቢ ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር ነው በሌላው ኢትዮጵያ ክልል ብዙ አይሰማ ልጅ መጣል የተለመደ ነው ወልደው ያው ያለድሜ ምናምን ቆልዱ ወስዶ ይጥላሉ እና ያ ደሞ መንግስት ደሞ ያንን ለማንሻ ሚል እንት ነው ያለው ኢትዮጵያ ነው እንደምታቆጥ ከዛ አንዲት ሴት ታነሳለች እና ያለ 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 ወደ 6 7 8 ምናም ልጅ ሆኑ እሱ አው ጋር እስኪ ስንት የስንት ጊዜ ልጅዎች ናቸው ነው ሲባል ከአንድ ቀን ጀምሮ ነው መታነሳለች ሁለት ነው ሶስት ልጆች አሉ እሱ እዛ ጋር ልጆቹ የተኛሉ ለኝ እዚህ ጋር የተኛሉ ለሊት አተኛም ያው ጡጡ ያረገች ምን ያረገች የገቢ ምንጭ የነበረት አንድ ቤት ነው ሻጣችሁ ቤቱን እና በክራ ቤት ነው ባላ ገንዘብ እነሱን ትረዳለች ከዛ አንድ ጋር የቤቱ ክራይ ነገሩ በከፈተተ ታረጋባል ሲያረጋት ልጆቹ አሩም ልጆቹንም ጥላ በራ ወደ ዋሰኑ ምናምን ሄዳ የሆነቸው ስትገባ እግዚአብሔር ተናገራል አይቻለሁ ልጅ ተመለሽ ይሻል ያገሪቱ ፖሊስ ምናምን ሁሉ ግራ ተጋብቶ ፈለጋ ምክንያቱም እንዴት ያለ ስራ ዝም ብሎ የሚቻል አይደል ከዛ ተመለሳ ስትመጣ ህዝብ ሁሉ እንዴት እንደተቀበላል ነግራችሁ አልችልም እና በቃ አስተዳደሩ ምን ምን ነው ቤታችሁ ቤቱ አይመጡት ከዛ ከቸርችም ደግሞ በጣም ብዙ ስጦታ ይዘው ወደ ቤቱ አመጡዋል ወጣት ልጅ መታመረባት ምን ይችላል ግን የተሸከመችው ነገር አስበ እኔ ቻላለሁ አልኩኝ ምክንያቱም ሁሉ ግዚያው ስጋና ደሞ አንድ ስለሆነ ራስና አንዳንዴ ማስገባት ጥሩ ዋት አልኩኝ አሁን ከመነግራችሁ በላይ ፔይንፉል ይሆነ ውሻ ሁሉ የነከሰው ልጅ ሁሉ አስተላልፍ በቃ እንዴት ሚከብድ እንደሆነ ነግራችሁ ነው አንድ ልጅ አንዷ ምን ተናገረች እዛ አስተዳደር ውስጥ ያለች ሴት እኔ ያለች ሁለ ልጆች አሉ እንዴ ጭንቅላቴ እንደሚዞር የራሴ ልጆች ለማሳደግ አለች እንኳንስ የማላቃቸው ልጆች ከመንገድ ላይ አንስች አለች አየ በእምድር ላይ ስንት ጥሩ ልብ ያለው ሰው አለ በሰለ እና አንድ አንደኛ ደግሞ እንዴ ያነ ነገሮች መደገፍ ለኛ ምንም አይደል ካውን ከምን እንደበት ይሄውት ጎዳና ምንም አይቀርም ግን ስቲል ገንዘ ፓወር ስላለው አማኞች ላይ እንኳን ሲገዛ ይታያል የኢትዮጵያው ብር ላይ ሁሌም ይገርበይ ነገር አለ 
ጎቨርነር ሚል ጽሁፍ አለ ተቃላጨ ገዢ ይላል እና ወርግት እሱ የዛይ ገንዘብ ሚኒስቴሩን ፌርማ ነው ያስቀመጠው ግን አሰም ታይም ገዢ እንደሆነ አይበታል ነው አቃለው ግን እኔ ለጌታ ነው መገዛው ለውል ሳይ ገባ እና በዘመናችሁ በመድር ላይ ገንዘብ አከማችታችሁ እንዳታልፉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ምን ማለት እንደሆነ ጌታ ያለው ላምብብላችሁ እ በተለይ ታቃላችሁ እንግዲህ በወንጌላችን ጌታ ካስተማሩ አንዱ ትምርት በመድር ላይ ለራሳችሁ ገንዘብን አተከማችኋልና አለ በኬ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 አይ ቲንክ አዎ እሺ እንዳላም ተጣው ይሄ ነው አዎ ማቴዎስ 6 ከ19 እስከ 21 ምን ይላል ለናንተ በመድር ላይ ይላል መዝገብን አታከማችሁ ይላል አታከማችሁ የሚለው ቃል ቆም ማረገኝ አታከማችሁ ይላል በጣም በዛ ታይጠየም አታከማችሁ በሊበሏል ሊቦች ቆፍረው ይሰርቁታል አለ ለናንተ በሰማይ ሊቦች ቆፍረው በማይሰርቁበት ብልም ዝገትን በማይበላው በሰማይ መዝገብ ይሁንላችሁ አለ እና የገረመኝ አንድ ቃል ሰው መዝገቡ ባለበት ልቡ በዚያ ነው ይላል አየ ልብ እንኳን ተከትሎት እንደሚል ገንዘብ አየ ልብ ልብ ራሱ ተከተሩት ይላል እና በህይወታችሁ አንድ ለምምድ እንድትል ለማመዱ ማበረታታው እንዳገልጋይ እንዳማይ ሁሌም በመድር ላይ ኖራችሁ ስትልፉ ታልፋላችሁ እንደ ብዙ ባለጠጎች በመድር ላይ ትልልቅ ሀብት እንዳላችሁ ግን ስለው መድር ላይ ብቻ ኖረው እንዳልፉ ሰዎች እንዳልታልፉ እግዚአብሔር ይባርካላው ይባርካችሁ ጥሩ ኑሮ ኑሩ ብሉ ደስ መስኛችሁ አድርጉ ግን ያለፈ ነገር ነው የመንፈሳዊ ህይወት የድገት ምልከት እግዚአብሔር ሲባርክ ለኔ መብላጤ አይደለም እኔ አንድ ፕሌስ ነው አይደል በጨብ ቢው በጨብ በጣም አጣም ቦንም አሁንም ቢሆን ሁሉ ጊዜ መበላው አንድ ሰዓት ነው ያንን ማሰብ ያስፈልጋል ብልህ ሰው ወይ መግዛብየር ለማክበር ያሰበ ሰው በጭቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ሲያስብ እነሱም ማሰብ መቻላል ማለት ነው። ይሄ ቻሌንጂንግ እንደሆነ አውቃለሁ ግን ኡነታው ነው። ይቆማል ነግራችሁ አሉ። ከዚህ ሁሉ የማነሳው አለ አይደለም? በአለም ላይ ስለ ቢሊየነሮች ባለፈም ስናገር ነበር 134 ነው እና ቢሊየነሮች ነበሩ ብሎ ባለፈ 2018 ነው 17 ይወጣ አንተ ነው እቺ ነበር። በሚቀጥለው አመት ግን 2000 ማን ነው 129 ነው ምናምን ሁሉ አራት ነው አምስት ሞቷል ቢሊየነሮች ናቸው እንዴ ዝም ብለ ሞታሉ እንዴ አልኩኝ ቢሊየነሮች ናቸው እኛ ቆሳስ ዘማ አናቃቸው ሞቷል አላደረናቸው ቢሊየነሮች ናበሩ ሲሄዱ ባርጃቸው ነው ይሄዱት ተጠቅለለው ምን አልባት የሚጠሏቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላል የሚወርሱት ከዛ በኋላ ነው ስመፍት ያላቸው በየመናገር እንኳን እንዲህ ይሆናል ተንግብን ይበዘብን እንደው መስገም ማከማቸት ከሚለው ባለፈ ግን ለአምሮ ይም ሊሉችን በተቻለ መጥን በኑሮ ያለኝን አካፊየ ባልፈ ይሻልኛል ያንዳንዱችን እንጂ እንደሆነ እግዚአብሔር ይወዳል እንደው ሪያሊቲው ለመናገር እሺ ስለ መስጠት ስታስቡ ብዙ ጊዜ ሰው የሚያስበው ገንዘብ እንዲኖር ይፈልጋል ለመስጠት አንድ ነገር ልንገራቸው መስጠት ገንዘብ ሳይሆን ልብ ነው ይፈልጋል አቃላችሁ ፍቅር ይላል አንድ ጽሁፍ ሳነበ ሁሌም ስለው ደስ የሚል ይቃል ስለሆነ ነው ፍቅር አይነ ስውሮች የሚያውት ደንቆሮች የሚሰሙት ቋንቋ ነው ይላል አይ ደንቆሮ አይሰማ ማለት አይነ ስውር አይ ማለት ፍቅር ይሰማ ይ ፍቅር ይላል አይን አለው የሚያይበት እጅ አለው የሚሰጥበት እግር አለው የሚሄድበት ይላል እና ምንም ዳው ምስኪኑ ወይ ሄደ የሆነ ነገር ስታረክ በሰማይ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ደስታ ይሆናል አየ እግዚአብሔር እኮ በመድር ላይ እንደ ሀብታሙ እንደው ተካፍሎ ቢኖር ምድር ያለ ምንም ችግር እንደብትኖር ታቃለ ዲያውን ትልልቅ ሀብታሞች የሚባሉትን ማሰብ ነው እኮ ለዚህ ያላቸው ስንድና ስንድ ቢሊየን ዳላር ስንድና የሚባል አንድ ትልልቅ ከተማ የሚገነባ ገንዘብ እኮ ትልልቅ 
ከንጸም ጨሞላበት ከተማ ምግረባ ገንዘቡ አሁን ያንን ዝም ሼር ቢያርጉት አፍሪካ ውስጥ ኤዥያ ውስጥ አይደል ሰው በሙሉ አንድ ጊዜ ሰርቫይቭ እንደሚያደርግ ታቃ? አዎ ግን ይሄን ሊያስብ አይችልም ሰው ሩቅ ነው እንደው ሪያሊቲው ነው ነው እንጂ ሩቅ ነው ጌታ ማቴዎስ 25 ላይ እንዲያው ይሄንን ነገር ምን ያህል ሲሪየስ እንደሆነ እንድታቁ ማቴዎስ 25 32 ላይ ጌታ የተናገረው ነገር ነበር የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣ ጊዜ ይላል በክብሩ በሚመጣ ጊዜ በጎቹን ልክ እረኛ በጎቹና ፍየሎቹ እንደሚለይ ይላል በጎቹን ይጣራና በቀኝ በኩል አቆማቸው ኑናንተ ያባቴ ብሩካን ዓለም ከመፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ ወደ ተዘጋጀላችሁ ስፍራ ንግቡ አላችሁ ይላል ተርቢያ ብልታችሁኛል ተጠምቻ አጥጣችሁኛል ታርጂ አልብሳችሁኛል ታስሬ ጠይቃችሁኛል እላችሁአሉ ይላል እነኚህ ሰዎች ጫዋ ናቸው ገባ አሁን እንደዚህ ከተባል ኦኬ ነው ማለት ያለባል ብዙ ጊዜ ተስተውሽ ሺህ ዝም ብለ ኦኬ ካለኝ እኔ ምን ቸገረኝ አይነት አላሉ ጌታ ግን ተነሳሉ ደስ አይሉ ጌታ ግን ተደበላለ እኛ አንተን አንተን ታስረ አንተን ተርበ አንድም ከሲሉ ለከናንተ ለታናናሾች ያረጋችሁት ሁሉ ለኔ እንዳረጋችሁ ነው ስንት ችግረኛ ስለጠይቋል ነበር እኔ እንደብሬ ጠይቃችሁ ታላችሁ እኛ እንደሞ እናን ተርጉማን ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ለተዘጋጀው ስፍራ ይዱ አላችሁ ይላል ለምሲላት ታርጂ ያላለብሳችሁኝ ተርብ ያላበላችሁኝ ተጠምቻ ያላጣችሁኝ ታስረን ጠይቃችሁ አላችሁ ይላል በጣም ያስደንቅጥ ኮንግል ውስጥ በጣም ያስደንቅጥ መጨረሻ ላይ ይሄን ነገር የተነሳበት ምክንያት በእግዚአብሔር ፍስ ሲሪየስ ነው ማለት አይደል ለፍርድ ተጠቅሞበታል ጌታ በወንጌል አማኞች ደግሞ አሁን በጣም የጠፋው የተበላሸው ነገር ይሄ ነው እመለ የሚያርጉበት መንፈስ ጥሩ እንዳልሆነ ቢታወቅም ቦርቶክስና በሌሎቹ አይማኖቶች ከኛ ይልቅ ኮሚትመንት አያሉ በዚህ ጉዳይ እኔ ድሮ እናቴና አንድ ያሳደጓት አንድ ትልቅ ሌላ እናት ነበሩና ትልቅ ሆቴል አላቸው እሚገርማችሁ እኔ ልጅ ሆኜ ያው በልጅነት ያያችሁት ነገር ደሞ አይጠፋ ማድረግ አይመረው ብርድልፍ ያስገዛሉ ማር ብርድልፍ ይሄ ደብርብራን ብርድልፍ ሰላል አሳጠፉ 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 ምግብ አገልግሎት ያሰሩ ያሰሩ ያሰሩና በጫለ በሄዳችሁ ይላሉ ሆምለሶች ጋር ሄዱና አስቀምጡና ቀስቀስ አርጋችሁ በላጣጣ ማንዳ መጣ ትንገሩ ይላሉ ከዛ ብርድልፍ ሱሉ እንደ ምግብ ሰጠው ይሮጣሉ ልጆች ናቸው ያን ደም ቀሰቀሱና ምግብ ሰጠው ሄዳሉ እንደዛ ለብዙ ሳራጉ ነበር አውሳሰ አፕሪሼት ገባ ለምን መሰለ ደስ አይሉ ግን አሁን ሰጪው ብሩ ማይ ቀድስባቸው እኮ በቃ ይሆነ ነገር ከፍቷቸው አላ አክቹአሊ እንግዲህ ግን አማኝ እንደዚህ ማረጋ አለበት በቃ ምርጣ አለበት ኢየሱስ ጌታ ጌታ ይጠይቃል ስለዚህ ነው እሺ በመጨረሻ ላይ የተነገረችውን हिसाब ለናገርና አጠቀልላለሁ እ በመከራቸው መጠይቅ ካለ በኋላ በአለምም ከሚገኝ እድፍ ሰውነት መጠበቅ ነው ምትሏን ይችላል ልናገራ በጣም ይገርም ይሄ ክብር ዓለም ቆሻሻ ነች ብሏል በአለም ከሚገኝ እድፍ ይላል ሰውነት መጠበቅ ነው አንድ ሰው ምን ሲል ሰምቻውሉ ነጭ ልብስ ለብሰ አለ ነጭ ኮትና ሱሪ ግጥም አርገ በዚህ በኩል ዘይት ወይም ግራስ ኦሊዮ ነገር አላል የተቀባ ግርግዳ አንድ ሜትር ክፍተት በመባሉ ማል ሂድ ብትባላለ ከባጭው አይደል ነጭ ወርጭ ለብሳጩ በዚህ ነው በዚህ ዘይት የተለቀለቀ ተቃጠለ ዘይት የተለቀለቀ ግርግዳ አንድ ሜትር ስፋት ባለው ውስጥ እንደሜ ክርስቲያኖች ባለ መካከር ሲኖሩ እንዲናቸው ብሏል አይ እድልና ግዜ ፈልጎ ሊያቆሽሽ የሚፈልግ በየጣዋቱ አለ ሰውነትን ከዛ ቆሻሻ ከእድፍ ጠብቆ መኖር በእግዚአብሔር ፊት ኑሮተኛ አምልኮ ነው ይሄን ነገር እናርክ ሲባል ኖ ይሄ እግዚአብሔር እንደሰ አሰኝ ስትል አመለከው ይላል እግዚአብሔር ጋር እንደ አምልኮ ተመዝግቦና አለ ለክርስቶስ የተለየን ሆነን ዓለምን መኮንን የምንችለው እንደዚህ ያቋም ሰዎች ስለሆነ ነው ኢትስ ኦኬ ብለል እየተቀላቀል ንከድ መቸምኛል ሊመስሉ አይፈልጉ ወርድኛም እነሱ መስለናል ስለዚህ ተጽኖ ማንጣት አንችል ዓለምን እንዳይመስሉ ዓለም የሚለው በመሰረቱ ምንድነው የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን አንድ ቃል ለናገር አንደኛ ዮሐንስ 2 11 ላይ ብዙ ጊዜ የሚጠወቃል አለ አንደኛ ዮሐንስ 2 
ነስራል ዓለምን ወይም ባለም ያለው ራቱ ድዱ ይላል ባለም ያለው የስጋምኞት ያይና ምሮትና ስለ ገንዘብ መመካት ነው የስጋምኞት ያይና ምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ይሄንን በአማይ መካከለ እንኳን ሲዘራው ይታያል ሰይጣን ትምክት ስለ ገንዘብ መመካት ይላል ያይና ምሮት እነኚህ ነገሮች እንግዲህ በተለያየ መንገድ እየተጠቀመ ብዙዎቹ ወጥ መልስ ያርግባች ይታያል አማይ እንግዲህ ሁሉ ግዜ ንቁ ሆኖ በሰይጣን ቆሻሻ በአለም ቆሻሻ እንዳይነካ ራሱ መጠበቅ ይኖርበታል እግዚአብሔር ይርዳን እንጸልያለን